ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಭಿರುಚಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕೋನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿಯ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಹಾಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾದಂತಹ ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೆ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂರೂವರೆ ಲೋಟದಷ್ಟು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಲೋಟದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಕಾಲು ಲೋಟದಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೆಂದಿದ್ದಾಯಿತು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಇದು ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹಿಟ್ಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 
ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಚಟ್ನಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೋತೀವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿ ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಶಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ವಿಷಲ್ಸ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಹಚ್ಚೋ ಅಂಥ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಸಾಲೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಎರಡು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಟ್ನಿನ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸ
ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವ ಆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕೌನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯ